。如果这件呢是真品，可以说是一件神品。有一个这样的展的半边这么多年呢，我没见过一粒整。经我鉴定。价值一百五十万的金代鹧鸪盏，却因神秘电话而起。美女无奈前来鉴宝，不料专家刚说完两百万或三百万以上，转手就来个八十八万收购价，这究竟是怎么一回事呢？鉴宝人这次带来的藏品是一件鹧鸪碗，美女上来就表示自己一家都快被这个藏品给折磨疯了，在场的人纷纷露出了不解的表情。原来这件藏品是美女的父亲买来的，花了一百五十万的高价。美女说自己的父亲平时也没什么爱好，就是喜欢喝茶，那对茶盏的要求也是非常高的。这件鹧鸪盏可以说是深得他的心，由于烧制难度很大，鹧鸪盏在市场上极其稀有，收藏价值非常之高。再看这件藏品，鹧鸪斑釉色鲜艳温润，斑纹边界清晰，斑纹灵动，层次分明。父亲一眼就看上了这件藏品。还表示可以当成传家宝，一直传下去。可卖家根本就没打算出手。父亲问了好几次，卖家也都没松口。但父亲的心里一直惦记着，时刻关注着这件藏品的动向。终于前段时间听说卖家想出手了，父亲立马就上门联系，又是送礼，又是请吃饭的。卖家见父亲是真的喜欢，最后以一百五十万的价格定了下来。可毕竟一百五十万不是一个小数目。父亲称需要几天来筹备资金，卖家也欣然同意了。让人没有想到的是，就在这几天，意外发生了。众人纷纷猜测，是不是对方反悔了？美女表示，这一切都和一个陌生电话有关。众人纷纷露出了不解的表情。美女称，就在筹备资金的这几天，父亲接到了一个陌生电话，对方上来就说这东西不对，千万别买。一开始，父亲以为这只是一个恶作剧，可接下来几天接到了好几个，父亲的心里就打起了鼓，因为自己要买的这件事儿，除了家人，也没和别人说过，对方又是怎么知道的呢？难道他之前也想要买这件藏品，结果看出了不对劲儿？听说卖家要出手以后，这才提醒自己，因为平时父亲和卖家也有生意上的往来。对于对方的人品还是非常信任的，再加上他是真的喜欢这件藏品，内心经过一番挣扎后，还是决定买了下来。可那通电话就像是扎在他心头的一根刺，每一次在家看到这件鹧鸪盏，都愁容满面的。自己的母亲更是和父亲大吵了一架，称这个要是假的，咱就离婚。美女也是实在没有办法了，就想着让专家来鉴定一下，不管结果如何，至少不用每天想着了。大家听完也纷纷表示理解，这事儿搁谁心里都过不去。可让美女没有想到的是，专家看后却说这电话打得没毛病，这又是怎么一回事呢？两百万、两千万都无法来形容这件盏的这个珍贵。如果这件呢是真品，可以说是一件神品。这么多年呢，我没见过一粒整的。价值一百五十万的金代鹧鸪盏，却因神秘电话而起。美女无奈前来鉴宝，不料专家刚说完两百万或三百万以上，转手就来个八十八万收购价，这究竟是怎么回事呢？在主持人的引导之下，美女将宝贝交到了专家的手里，专家拿到手里就把玩了起来，随即便惊呼：“如果这件呢是真品，可以说是一件神品。”在场的人都沸腾了起来，这茶盏究竟有什么特殊之处呢？专家随即就解释道：“鹧鸪斑的瓷器难得一见，制作工艺也十分复杂。现在各地也都有仿制的，但是价格一直是居高不下，更别说是真品了。”专家还称，美女的父亲很有眼光，像这种鹧鸪斑的茶盏，茶汤的热气腾起来，碗上面就像是云端一样。专家这样一说，美女是更加忐忑了：这东西到底是真是假呀？专家见状也不绕弯子了，直接宣布了鉴定结果。经我鉴定，真品。这是一件真正的金代黑釉鹧鸪斑盏的一件真品。此话一出，美女悬着的心终于落了下来。只要是真品，一切都好说。自己的父母终于不用为这件事而吵架了。
。让美女没有想到的是，这件藏品竟还隐藏着这样的惊喜。专家表示，这件藏品已经不能用精品来形容了，而是一件奇品。之前他也见过不少这样的黑釉，只不过都是残品。像这样保存完好的，那还是头一次见。这对于藏品来说，简直是最高的评价了。专家也不忘打趣道：“称美女附近之所以在购买前接到神秘电话，说这件藏品有问题，肯定是看到了这件藏品的价值，自己想要收购。还好你的父亲没有听信对方的话，要不然肠子都会青了。”不过最让人好奇的还是这件藏品究竟值多少钱？最先出价的古玩店主，店主表示，这样的鹧鸪斑展市场上非常的稀有，如果拿到拍卖市场上的话，至少得两百万以上，甚至三百万也有可能。美女此时乐开了花，然而下一秒她就笑不出来了。店主说的怎么和给的差那么多，竟然只有八十八万。紧接着，另一位店主也表示，这件藏品已经可以称之为是艺术品了。随即便给出了两百二十万的高价，两位古玩店主之间的价格竟然相差那么多，究竟谁更加准确呢？估计此时谁也没有比美女更加迫切的想要知道了，要么赔了一半，要么赚了一半，哪一个都够刺激的。随着专家的估价被揭晓，美女的心终于落了下来，两百万惊喜远不止于此。专家表示，这只是一个估价，这件鹧鸪展的价值远不止于此。你也说过，你父亲买它的初衷还有一个，就是当成传家宝。这件宝贝可以说非常有收藏价值，您的父亲非常有眼光。